你知道在中国历史上哪个朝代最强吗？既不是秦汉，也不是大唐，他文压汉朝，武超强秦，还曾创下了万国来朝这一壮举。今天我就带大家了解一下中国历史上的十大王朝。第十，宋朝。说到宋朝，其实大家对他的争议很大，甚至很多人都看不起这个朝代。但不可否认的是，他确实是一个很繁华的朝代，而且宋朝也是以自己的一国之力和巅峰时期很多的游牧民族抵抗了几百年，经济也是仅次于盛唐和清朝。宋朝是商业经济、文化教育、科学创新繁荣的时代，是。中国历史上文化复兴的时代，虽说当时宋朝的军事实力不够强大，但是经济却很繁荣，城市比例更是达到了惊人的百分之四十 ，GDP 更是占到全世界的百分之二十二点七。宋朝经济比军事强太多。总的来说，宋朝还是非常不错的，最起码他没让自己国家的百姓流离失所。想想看，城市比例 40% 看到这个数字不觉得恐怖吗？不得不说，宋朝其实是个很强大的朝代，只是生不逢时罢了。因此，将其排在第十、第九。晋朝，晋朝的建立时间在公元265年至公元420年，上承三国，下启南北朝，分为西晋、东晋两个时期。其中，西晋为中国大一统王朝之一，东晋则属于六朝之一。西晋共传十五帝，共155年，在历。史。始终也做出了卓越的贡献。晋朝是最早开始实行中书、门下、尚书三省行政管理，在封建社会历史上，首先设立了门下省，把侍中提升到执政地位；新设立中书侍郎、中书舍人职位，以增强中书省地位。不仅如此，在民族政策方面，更是执行了广泛的优待少数民族的政策，也是最早实行赋税以远近逐步降低，以及按照人口年龄划分赋税，对妇女和儿童等次丁也进行优待的政策。这些都是在封建社会有利于人民的政策，也都是晋朝鼎盛。的象征。第八，西周。西周是由周文王之子周武王灭商后所建立。周朝是中国远古社会的鼎盛时期，从西周开始进行境内各个民族与部落不断融合的过程。在这期间，华夏族逐步形成，成为现代汉民族的前身。在周成王、周康王统治期间，社会安定，百姓和睦，无人犯法。行错四十多年都用不上，史称成康之治。西周是我国奴隶社会的鼎盛时期，社会生产力比之商代更加提高，农业繁盛，文化也进一步发展。宗法制和井田制是当时最基本的社会政治制度和经济制度。周王朝强盛时，势力所及，南过长江，东北至今辽宁省，西至甘肃省，东到山东省，实力可见一斑。中国历史上最强的王朝，你觉得是哪个？第七，清朝。相信大家看到清朝的时候可能会有点质疑，把它排在这个位置合适吗？虽然它是历史上最后一个封建王朝，但是清朝对我国历史做。的贡献还是很大的，而且他只是在末年的时候才弱，前期还是比较强的。清朝是中国最后一个大一统王朝，享国二百六十八年，共传十地，版图面积约一千三百一十二万平方公里。清朝统一蒙古诸部，收复台湾，将新疆和西藏彻底纳入中国版图。不仅如此，清朝时期人口达到四亿左右，占世界总人口近一半。但是清朝的闭关锁国政策成为了中国发展的绊脚石，这也是清朝最不被后人称颂的原因。第六，秦朝，秦朝是中国历史上第一个大一统王朝，由秦。秦始皇建立，同时秦始皇也是中国封建历史上第一位皇帝。当年秦始皇挥师东进，扫平六合，统一天下，国内第一次实现大一统。在当时的规模来看，秦朝的疆土面积共有三百四十万平方公里，人口也是高达三百万。当时的秦朝在整个世界的统一时期，几乎没有哪一个国家能够媲美。而秦王朝在当时确实是整个世界军事实力最为强盛、科技最为发达、文化水平最为先进的强悍帝国。最重要的是，秦始皇还修建了长城，抵御匈奴，并派大将蒙恬大破匈奴。在世界历史上，秦朝被认为是东方的罗马帝国。第五，大汉王朝。大汉王朝也是一位强有力的竞争者。毕竟在汉朝时期，整个王朝的经济发展是极为迅速的，这也是彰显了汉朝的综合国力。在汉朝的巅峰时期，国土面积达到了六百零九万平方公里，人口达到了六千多万，占当时全世界的三分之一。而且各项产业的发展也是达到了高峰。如今的中国人大部分都是汉族，也都自称为汉人，而这个汉就是从汉朝开始的。从刘邦建立汉朝以来，汉朝经历了百年的发展。到了西汉时期，汉武大帝更是建立了。一个军事强国，多次出兵攻打匈奴，出现了卫青、霍去病、李广等众多名将，国力十分强盛，让全世界都知道在东方有一个大汉王朝的存在。第四，大明王朝。明朝是中国历史上最后一个汉族王朝，共传十六帝，享国二百七十六年。明代疆域囊括汉地，东北抵日本海，外兴安岭，北达戈壁沙漠一带，西北至新疆哈密，西南临孟加拉湾，并在青藏地区设有机密卫所，还曾收复安南，国土面积约达一千万平方公里。明朝是继汉唐之后的又一空前强大。的汉朝王族郑和七下西洋，扩大了明朝对南洋的影响力。中国历史上都没有过这样的壮举，也因此中国人的视野得到了从未有过的开阔。盘点中国历史上的十大王朝，第三，大元王朝。元朝虽然是蒙古人建立，但一切都是以华夏文明为基础的。定都北京，传五世十一帝，历时九十八年，人口达到九千多万人，国土面积一千三百七十二万平方公里，是当时世界最强大的国家，也是世界最大的国家。铁木真建立了蒙古政权后，就开始了对外扩张，先后攻灭西辽、西夏、东夏、金朝等。
国，结束了自唐朝以来宋朝没有解决的藩镇割据难题，使中国实现了大一统。元朝是一个好征战的民族，平定了中原，统一华夏之后，开始向海外扩张，攻打安南、战城、爪哇、日本等国，征缅甸、降印尼，这也使它成为了国土面积最大的帝国。第二，大唐王朝，唐朝是封建历史上的一段盛世，从唐太宗李世民开创的贞观之治开始，人口和疆域面积已经到达了巅峰状态。军事方面，唐朝对外防御的能力可谓是各个王朝之中最强的，无论是军队的规模、数量还是武器，几乎都远胜于其他国家。文化方面，当时涌现了众多的诗人，留下了许多不朽诗篇，这也是历史之上罕见的状况。单单以文化的兴旺程度来看，唐朝的繁荣程度就可见一斑了。疆域方面，当时的唐朝不仅控制了西域大部分地区，在突厥属地设立了护府，而且就连朝鲜半岛都是唐朝的属地。向南，唐朝的政权延伸到了越南顺化一带；向北，则是延伸至贝加尔湖至叶尼塞河下流一带。总体的疆域总面积达到了一千二百七十三万平方公里，确实没有任何一个国家能够媲美。唐朝最盛世的时期是开元盛世，可谓是国力强盛，疆域辽阔，经济繁荣。第一大隋王朝，众所周知，隋朝是个短命王朝，虽然它只存在了短短的三十八年，但是却创下了许多朝代三百年都做不到的成绩。隋朝的国力强到什么地步呢？唐朝都建立了十几年了，隋朝留下来的粮食还没吃完呢。当然了，隋朝的强大远远不止这些，隋朝结束了数百年混乱的局面。隋文帝杨坚曾打败过强。强大的突厥人，让突厥人不敢南下侵扰，开创了后世千年的制度，重建了中华的大一统王朝。而上一个打死成就的是秦始皇。不仅如此，隋朝的强大其实和隋炀帝杨广分不开，他雄才大略，丝毫不逊色父亲。杨广发明了科举制度，创造了贯通中国南北的京杭大运河以及天下第一桥赵州桥，而且万国来朝的外交政策也来自杨广。总的来说，隋朝不断开疆拓土，不断兴建工事，不断刷新历史记录，因此隋朝是中国历史上第一王朝，实至名归。